Los noventas, sin lugar a dudas, fueron de las mejores décadas del cine. Obras como Pulp Fiction, Ice White Shot, Fight Club, Goodfellas o León el Profesional se lucieron en esos años y solo estamos mencionando una pequeñísima parte. En este video vamos a mostrarte la otra cara de la moneda, vamos a hablar sobre aquellas películas que fueron un desastre, destrozadas por la crítica y altamente olvidables. Nos vamos a basar en los premios Razzis, también conocido como los anti-Oscars, que premian lo peor de la industria cinematográfica. Y como solemos decir, si alguien te recomienda alguna de estas películas, automáticamente se convierte en tu enemigo. Empecemos. Año 1990, The Adventures of Fort Farline. The Adventures of Fort Farline en su idioma original o oh, atención, Policía del Mundo Rock en Latinoamérica. Es una película de 1990 que se llevó a algunos galardones. Además de peor película, se llevó al Razzi a peor actor y peor guión, el cual consta de Ford Farline, el detective más picante de Los Ángeles como también el más mujeriego y popular. Sí, se llama igual que el auto. Y bueno, la cuestión es que se muere una estrella de rock y él tiene que resolver ese caso. La película debería causar gracia, debería, pero no lo hace. Y a nosotros nos debería causar gracia que estés viendo este video sin ser un suscriptor de Tad Cine, pero no, no lo hace. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Te toma un segundo suscribirte y con eso nos das tu apoyo para seguir creando este tipo de contenido. Ponele voluntad a la c de tu madre, ponele voluntad. Como perlitas de este año de 1990, Donald Trump, sí, escuchaste bien, Donald Trump ganó el premio Razzia Peor Actor de Reparto por interpretarse a sí mismo en simplemente un cameo en la película Los Fantasmas No Pueden Hacerlo. Además, Sofía Coppola ganó el Razzia Peor Actriz de Reparto y Peor Nueva Estrella por su actuación en la icónica El Padrino 3. Esto es muy curioso porque obviamente estamos hablando de una película legendaria, la película que cierra la trilogía del Padrino y una Sofía Coppola que a mi criterio no lo hace mal, eh, lo hace bien de hecho, haciendo el papel de hija de Michael Corleone, con algunas escenas icónicas que obviamente si viste la película vas a pensar en una escena icónica donde está Sofía Coppola que no la vamos a mencionar para no spoilear. Y por último, Rocky... Si no me equivoco, Rocky. Rocky 5 estuvo nominada a Peor Película, estoy leyendo porque son varios, varias nominaciones. Peor Película, Peor Actor para Sylvester Stallone, Peor Actriz para Talia Shire, Peor Actor de Reparto para Burt Young, Peor Guión y Peor Director. Año 1991, Hudson Hawk. Hudson Hawk o El Halcón está suelto es una película de acción y comedia, entre muchas comillas, del año 1991. El protagonista es interpretado por el mítico Bruce Willis y por suerte no ganó ningún Razzi, pero estuvo cerca porque fue nominado. Hudson Hawk se llevó los premios a Peor Película, Peor Director y Peor Guión. A Bruce Willis le debe haber dolido un poco esto porque fue parte de la redacción del guión y también de la canción principal. En la película interpreta a un ladrón que tras salir de la cárcel se quiere tomar un buen capuchino para festejar su regreso a la libertad. Pero van a pasar cosas que le van a impedir conseguir su objetivo y lo van a decantar a volver a la vida criminal. Año 1992, Shining Through. 1992 le dio a Shining Through o Destello en la oscuridad tres premios Razzis. Peor película, peor actriz para Melanie Griffith y peor director para David Seltzer. Es una película bastante conocida y que a muchos le ha gustado. En su elenco están, además, los cracks de Liam Neeson y Michael Douglas. La película es un thriller de la Segunda Guerra Mundial que se basa en la historia de una secretaria judía de los Estados Unidos que es enviada a Alemania a llevar a cabo una misión como espía. La historia no está del todo bien construida como sí lo está la ambientación, por ejemplo. Además, en 1992 estuvieron nominados a peores actores de reparto Escuchen los nombres. Marlon Brando por su papel en Cristóbal Colón, El Descubrimiento. Danny DeVito por su papel en Batman Regresa. Y el magnífico Robert Duvall por su papel en Solo Falta el Asesino. Año 1993. Indecent Proposal. ¿Qué bronca esto? El mítico Woody Harrelson ganó el Razzi a peor actor secundario. No me duele, me lastima. <risa> ¡Ah, no me duele! ¡Me lastima! También inciden Proposal o Propuesta Indecente ganó el premio a Peor Película y Peor Guión. Además de Woody, también actúan Robert Redford y Demi Moore. La trama es interesante. Resulta que Woody Harrelson y Demi Moore están pasando por problemas económicos. Deciden ir al casino a tratar de solucionarlos. En mi opinión, una pésima decisión. En fin, pierden todo y aparece Robert Redford ofreciendo un millón de dólares por estar una noche con Demi. 
Y bueno, a partir de acá no voy a contar mucho más. Año 1994, Color of Night. En 1994 al Razzia peor película se lo llevó Color of Night, El color de la noche. Un thriller psicológico y erótico protagonizado por Bruce Willis. Otra vez no, Bruce, por favor. Resulta que Bruce es un psicólogo que necesita reponerse luego de que una paciente se suicidara. Se va a Los Ángeles a lo de un colega quien está con miedo porque recibe amenazas y sospecha de un grupo de cinco pacientes que está haciéndoles terapia en grupo. Una trama que nunca termina de ser creíble y en algunos momentos la convierte en vida. Bizarra, hicieron que esta película fuese un fiasco. La crítica no la perdonó y perdió alrededor de 20 millones de dólares. Además, en 1994 se nominaron a peores actores de reparto a Macaulay Culkin por Mi Padre, el enemigo público número uno, El Guardián de las Palabras y Niño Rico, a Steven Seagal por Territorio Salvaje, a Sylvester Stallone por El Especialista y a Bruce Willis por El Color de la Noche y Un Muchacho Llamado Norte. Además, el premio a peor pareja la ganó Brad Pitt y Tom Cruise por la película Entrevista con el vampiro. Año 1995, Showgirls. Señoras y señores, el Razzia, peor película de la década de los 90, se lo llevó Showgirls, de 1995. Además ganó a peor película, peor dirección para Paul Verhoeven, peor actriz para Elizabeth Berkeley, peor guión, peor reparto, peor nueva estrella y peor canción original. El film entraría dentro de la categoría de drama erótico. Es bastante grotesca y se trata de una chica que viaja a Las Vegas para convertirse en una estrella. Empieza siendo stripper y luego es seleccionada para cantar en un coro, pero poco a poco se va a dar cuenta que las cosas son más complicadas de lo que ella creía, que a pesar de estar yendo a un ambiente menos sexual, en el fondo es todo lo mismo. Algunos odiaron Showgirls, sin embargo, otros la consideran una de las mejores películas de los 90, según los Ratsis, la peor de toda la década. Año 1996, Striptease. Bueno, para 1996 seguimos con la misma onda que el año anterior, porque el Ratsia, la peor película, se la llevó Striptease, la cual narra la historia de una chica que tras perder su trabajo y la custodia de su hija se va a trabajar a un club de Striptease, y a partir de ahí se va a desarrollar la trama. Es una película que fue destrozada por la crítica, acá sí que no hay opiniones encontradas como en el caso anterior. Es un film que no logra hacer nada, no tiene personalidad, no es ni dramática, ni divertida, ni nada. Es predecible y no transmite un carajo. Es una pérdida de tiempo. Además de peor película, Demi Moore ganó el Razzia peor actriz, Bart Reynolds y ella se llevaron al Razzia peor pareja y Andrew Bergman se llevó el de peor director y peor guión. También le dieron al Razzia peor canción original. En ese año, al mismísimo Marlon Brando le dieron el premio a peor actor de reparto por su papel en la película La Isla del Doctor Moró y junto al enano, como ellos le dicen, eh, los nominaron para peor pareja de actores, aunque ese premio no, no lo consiguieron. Año 1997, The Postman. The Postman o El Mensajero se lanzó en 1997 y fue dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Dura casi tres horas, costó 80 millones hacerse y solo recaudó 20. Un negocio espantoso. La trama se basa en un mundo distópico. Es el año 2013 y el mundo ya no tiene leyes. El sistema colapsó. Hubo una guerra que destruyó casi todo. Los pocos humanos que quedan viven en comunidades primitivas. Es ahí cuando aparece un particular personaje que tiene la habilidad de interpretar como nadie a Shakespeare y también darle esperanzas a un mundo que al parecer las perdió. Además de peor película, ganó los Ratsis a peor actor, peor dirección, peor guión y peor canción original. Año 1998, Alan Smithy Film, Barn Hollywood Barn. Con un elenco repleto de estrellas como Jackie Chan o Sylvester Stallone, An Alan Smithy Film, Barn Hollywood Barn, o también llamada Art de Hollywood, es una película de 1998 que ganó la linda suma de 5 Razzis. Peor película, peor actor secundario, peor guión, peor nueva estrella y peor canción original. Sacando el de peor película, todos los premios son exclusivamente para Joe Sterjas. Increíble. Art de Hollywood es un falso documental justamente dentro de la industria cinematográfica que se basa en la historia de un director que tras ver que la película que creó es malísima amenaza con quemar la cinta. Una boludez total. Y atención con esto, costó 10 millones de dólares hacerla y recaudó tan solo 52 mil dólares. Solo la proyectaron en 19 salas de cine. Insólito. Año 1999, Wild Wild West. En 1999, Wild Wild West fue la estrella de los Ratsis, ganando 5 premios. Peor película, peor director, peor Peor guión, peor pareja en pantalla para Kevin Klein y Will Smith y peor canción original. Así es, en esta película actúa Will Smith, también están Kenneth Branagh, Salma Hayek, entre otros. Su trama se basa en las aventuras de un héroe de la guerra de secesión y su compañero, un sheriff. A ambos el presidente de los Estados Unidos les encarga que detengan a Arliss Loveless. 
La pareja tiene que hacer un largo viaje para detener al malvado y a sus secuaces. A pesar de esa trama que no suena muy prometedora, de efectos especiales malísimos y de una crítica que la destrozó, la película pudo recuperar su inversión de 170 millones de dólares y ganar poco más de 50 millones. Hicimos un video sobre las peores películas de los 80 y otro sobre las peores del 2000 en adelante. Te recomendamos verlos. ¿Cuál fue la película de la década de los 90 que más odiaste? También queremos leerte en los comentarios. Hasta la próxima.